Mikroorganismer syns inte med blotta ögat, men de finns överallt omkring oss. Föreställ dig en värld utan mikroorganismer. Det skulle vara en värld som ser ganska annorlunda ut från den vi har idag. Vi skulle inte ha några infektionssjukdomar, men alla våra naturmiljöer, våra ekosystem skulle se helt annorlunda ut. Mitt namn är Stefan Bertilsson. Jag är professor i funktionell ekologi i limniska system. Jag studerar mikroorganismer i olika akvatiska system. Då främst sötvatten, sjöar, rinnande vatten, våtmarker och grundvatten. I alla de här systemen så finns det en stor mängd mikroorganismer. Kanske upp till en miljon per droppe vatten. De bryter ner dött organiskt material. De kan omvandla metaller till mer toxiska eller mer flyktiga former. Mikroorganismer kan bryta ner och även producera metan, viktiga växthusgaser. Och de kan fixera kväve från atmosfären och göra det tillgängligt för andra organismer. Och det är det som jag studerar. Jag vill förstå vilka organismer som utför de här processerna. Jag vill förstå vilka miljöfaktorer och andra yttre omständigheter som styr de här processerna. Som forskare så är jag nyfikenhetsdriven. Jag vill förstå hur naturen fungerar. Och det blir extra utmanande och spännande när det gäller just mikroorganismer som inte syns med blotta ögat utan där man behöver använda mikroskop och avancerade molekylära metoder för att beskriva deras mångfald. Limniska system eller sötvatten är några av de viktigaste naturresurserna som vi har. Både för samhället i stort men också för mänsklighetens framtida överlevnad. Och vad jag hoppas uppnå i min forskning är en bättre förståelse för hur de här systemen fungerar. Att vi ska kunna lära oss hur vi ska kunna förvalta de här naturresurserna på bästa sätt och långsiktigt. De klimatförändringar som vi ser nu och som vi kan förvänta oss i framtiden kommer att ge sig till känna kraftigast och tydligast och snabbast i våra polarområden. I Arktis och i södra ishavet, Antarktis. Och en stor del av min forskning går ut på att studera mikroorganismer och mikrobiella processer i polarområden. För att förstå hur de här organismerna kommer att svara på framtida klimatförändringar.